मोस्टली जितनी भी क्रेन है जैसे हाइड्रा टेलीस्कोपिक क्रेन यह वेट उठाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं लेकिन इन सब में से टावर क्रेन सबसे अलग है जो वजन उठाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर को यूज में लेती है यह जो आप क्रेन देख रहे हो इसी को टेलीस्कोपिक क्रेन बोलते हैं यह मैक्सिमम 10 से 20 टन का वेट उठा सकती है हाइड्रोलिक प्रेशर से लेकिन टावर क्रेन एक सिंपल सी मोटर की हेल्प से मैक्सिमम 100 टन तक वेट उठा सकती है लेकिन वेट उठाने की कैपेसिटी दोनों ही क्रेन की हाइट बढ़ने पर कम होती जाती है हम इस वीडियो में टावर क्रेन के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिटेल से समझेंगे क्योंकि टावर क्रेन की मैक्सिमम हाइट 250 मीटर से भी ज्यादा तक जा सकती है इसके अलावा होरिजेंटल लेंथ टावर क्रेन की सेवेंटी मीटर तक हो सकती है अब समझना इंटरेस्टिंग होगा की यह क्रेन इतनी हाइट पर कैसे अपने आप को बैलेंस करती है और कैसे वेट को करती है सबसे इंटरेस्टिंग बात टावर क्रेन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले कंक्रीट और सीमेंट का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया जाता है जमीन के अंदर तो यह क्रेन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती है किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले इसे इंस्टॉल किया जाता है और बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद ही वहां से हटाई जाती है फाउंडेशन तैयार करने के बाद टेलीस्कोप क्रेन की हेल्प से क्रेन को बिल्ड किया जाता है मेन टावर के एक एक ब्लॉक को उठाकर एक के ऊपर एक को सेट किया जाता है यह जो ब्लॉक है इनको मास्ट बोलते हैं लेकिन अभी मैंने बताया कि टावर क्रेन तो 250 मीटर से भी ज्यादा हाइट तक जा सकती है लेकिन टेलीस्कोप क्रेन तो इस टावर क्रेन को 15 से 20 मीटर तक ही बिल्ड कर पाएगी और इतनी ही हाइट पर क्रेन को पूरा बिल्ड कर देगी उसके बाद में टावर क्रेन खुद अपने आप की हाइट को बिल्डिंग की हाइट के साथ साथ में बढ़ाती जाएगी सबसे पहले हम टावर क्रेन के ऑपरेशन को समझते हैं उसके बाद में यह कैसे अपनी हाइट एडजस्ट करती है उसको भी डिटेल से समझेंगे टावर क्रेन कुछ इस तरीके से टर्न कर सकती है और क्रेन को टर्न करवाने के लिए यहाँ पर पावरफुल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लगी रहती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की खास बात है जरूरत पड़ने पर मोटर के टोर्क को एक्सटर्नल रजिस्टेंस की हेल्प से बढ़ाया जा सकता है जिससे क्रेन और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी यहाँ पर यह जो बड़ा गियर लगा है जिसके ऊपर पूरी ऊपर की क्रेन रोटेट कर रही है इसको टर्न टेबल बोलते हैं अब यहाँ पर लगी मोटर क्रेन को कितना ही रोटेट करवा सकती है तो क्रेन 1.5 राउंड कंप्लीट कर लेती है तो यहाँ पर एक लिमिट स्विच लगा रहता है जो मोटर को बंद कर देता है क्योंकि क्रेन अब ज्यादा रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की सारी केबल्स टूट जाएगी फ्रंट साइड में क्रेन की जिब होती है जिसकी लेंथ 70 मीटर तक हो सकती है और जिब को बैलेंस करने के लिए पीछे की साइड में काउंटर जिब लगी रहती है जिस पर काउंटर वेट भी लगे रहते हैं क्रेन को बैलेंस करने के लिए और क्रेन की जिब और काउंटर जिब को सपोर्ट करने के लिए पेंडेंट लगे रहते हैं जो टावर पीक से जुड़े रहते हैं क्रेन का सेंटर ऑफ मास इस मेन टावर पर होना चाहिए अदरवाइज क्रेन अनबेलेंस होकर गिर जाएगी लेकिन टावर क्रेन में बहुत हेवी काउंटर वेट लगा रहता है 15 से 20 टन मानकर चलो तो जब क्रेन अनलोडेड कंडीशन में होगी तो काउंटर वेट क्रेन को स्लाइटली अनबैलेंस भी करता है क्रेन की जिप पर एक ट्रॉली लगी रहती है जो जिप पर लगे ट्रैक पर आगे पीछे मूव कर सकती है ट्रॉली में टायर लगे रहते हैं जो ट्रैक पर कुछ इस तरीके से चलते हैं ट्रॉली को आगे पीछे मूव करवाने के लिए एक मोटर लगी रहती है यह मोटर ड्रम को रोटेट करवाती है और ड्रम रोप की हेल्प से ट्रॉली से जुड़ा रहता है यहाँ पर रोप का मेकेनिज्म थोड़ा अलग टाइप का होता है इस ड्रम के ऊपर दो रोप होती है जब एक साइड की रोप ओपन हो जाती है तो दूसरी साइड की रोप ड्रम के ऊपर कलेक्ट होती जाती है रोप का मेकेनिज्म कुछ इस टाइप का होता है एक साइड की रोप इधर से जाते हुए ट्रॉली से कनेक्ट हो जाती है और दूसरी साइड की रोप भी ट्रॉली से कनेक्ट रहती है जो जिप पर ऐसे चक्कर लगाते हुए वापस ड्रम के पास में पहुंचती है तो जब ट्रॉली आगे की तरफ जाएगी तो यह वाली रोप ट्रॉली को आगे की तरफ पुल करेगी और ड्रम पर कलेक्ट होती जाएगी और दूसरी वाली रोप ओपन होती जाएगी जब ट्रोली पीछे की तरफ आएगी तो अब की बार यह रोप ड्रम पर कलेक्ट होगी अब क्रेन का ऑपरेटर इस केबिन में बैठा रहता है तो उसको एक्चुअल में सही से दिख नहीं पाता है कि ट्रॉली कितनी दूर चली गई है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रॉली लास्ट में जाकर टकरा जाए इसलिए ड्रम के पास में एक लिमिट स्विच लगा रहता है तो जैसे ही ट्रॉली लास्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो लिमिट स्विच एक्टिवेट हो जाता है और मोटर को बंद कर देता है तो एक बात तो आप शायद मानते होंगे की एनिमेशन से कंसेप्ट समझना आसान होता है और अभी का जो डिजिटल वर्ल्ड है वह स्किल्स का है जिसके दम पर बहुत कुछ किया जा सकता है 
और ऐसा ही थ्री एनिमेशन में है यदि आप भी ऐसा एनिमेशन सीखना चाहते हो तो हमारे बेहतरीन थ्री एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो कोर्स की फी हमने आपके फोन रिचार्ज के बराबर ही रखी है ताकि हर कोई आसानी से सीख सके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और हमारा आपके लिए फुल सपोर्ट रहेगा अब वापस टॉपिक पर आते हैं ट्रोली के अंदर दो पुली लगी रहती है जो वजन उठाने वाली रोप को हैंडल करती है यह रोप नीचे हुक के पास में लगी हुई पुली से कनेक्टेड रहती है और होस्टिंग यूनिट के लिए एक ही रोप होती है होस्टिंग यूनिट क्रेन के काउंटर जिब में पीछे की तरफ लगी रहती है यहाँ पर भी एक पावरफुल स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होती है जो गियर सिस्टम के थ्रू ड्रम से कनेक्टेड रहती है क्योंकि यही मोटर 100 टन तक का लोड उठाती है इसलिए इस मोटर के पास में एक ब्रेक यूनिट भी होती है जो वजन को होल्ड करने के काम आती है मानकर चलो ये ब्रेक नहीं होगा तो मोटर वजन को उठा तो लेगी लेकिन जैसे ही मोटर स्टॉप होगी तो वजन वापस नीचे चला जाएगा होस्टिंग रोप टावर पीक से होते हुए मास्टर पुली तक पहुंचती है इसको मास्टर पुली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सेंसर लगे रहते हैं जब क्रेन ओवरलोड होती है तो वेट का लोड इस पुली पर भी पड़ता है जिससे क्रेन को ओवरलोडिंग से बचाया जाता है यहां से रोप जाती है ट्रोली की पुली के पास और यहाँ से होते हुए हुक के पास पहुंचती है और वापस ट्रोली से होते हुए जिब के एंड पॉइंट पर रोप को परमानेंटली टाइट कर दिया जाता है जब होस्टिंग मोटर रोटेट करते हुए रोप को ओपन करेगी तो हुक धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा और अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होती है ऑपरेटर को एग्जैक्टली exactly पता नहीं रहता है कि हुक ग्राउंड के टच हुआ कि नहीं क्योंकि इतनी दूरी से दिखाई नहीं देता है तो जैसे ही हुक ग्राउंड के टच होता है तो होस्टिंग यूनिट के पास में भी एक लिमिट स्विच लगा रहता है जो ऑपरेट होता है और मोटर को बंद कर देता है इस क्रेन को ऑपरेट करने के लिए दो ऑपरेटर होते हैं एक ऑपरेटर केबिन में बैठा रहता है और दूसरा नीचे ग्राउंड पर रहता है और दोनों एक दूसरे से वोकी टोकी से इंस्ट्रक्शन देते हैं अब इस क्रेन को वजन उठाने की कैपेसिटी जिब की लेंथ के हिसाब से होती है यदि ट्रोली टर्न टेबल के एकदम पास में है तो ये मैक्सिमम वजन उठा सकती है जैसे मानकर चल दे हंड्रेड टन का वजन उठा सकती है लेकिन जैसे जैसे ट्रोली टर्न टेबल से दूर जाती जाएगी तो इसकी वजन उठाने की कैपेसिटी कम होती रहेगी और जिब के एंड पर तो मुश्किल से क्रेन पांच से छह टन मैक्सिमम वजन उठा पाती है अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्रेन अपनी हाइट को कैसे एडजस्ट करती है लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें और थोड़ा डिटेल में हमें बताए इस चैनल को थोड़ा स्पीड में ग्रो करने के लिए हमारी हेल्प जरूर से कीजिएगा टावर के चारों तरफ एक केज लगा रहता है जिसको टेलीस्कोपिंग केज बोलते हैं और यही क्रेन को लिफ्ट करने में हेल्प करता है इस केज के नीचे की साइड में लोक लगे रहते हैं जिससे केज नीचे नहीं जाता और केज के चारों तरफ ऊपर और नीचे की साइड में छोटे छोटे व्हील्स लगे रहते हैं जब क्रेन को लिफ्ट करना होता है तो टर्न टेबल के यहाँ से नट बोल्ट ओपन कर देते हैं और टर्न टेबल को केज के इन पॉइंट पर सेट कर देते हैं अब यहाँ से ऊपर की पूरी क्रेन का वेट केज पर आ जाएगा अब सबसे पहले क्रेन नीचे से एक मास्ट उठाकर लाती है और केज पर रख देती है इसके बाद में एक और मास्ट को उठाकर बीच में रखती है ताकि जब क्रेन अपनी हाइट एडजस्ट करे तो वेट को भी बैलेंस इस वाले मास्ट से किया जा सके क्योंकि अभी मैंने बताया था क्रेन अनलोडेड होगी तो काउंटर वेट क्रेन को अनबैलेंस करता है केज के अंदर एक हाइड्रोलिक पंप लगा रहता है जो इस पूरी क्रेन को ऊपर लिफ्ट करता है इस पंप के यहाँ पर एक लिफ्टिंग रोड लगी रहती है जिसको क्रेन को उठाने से पहले इस रोड को टावर के इन लोक में सेट कर दिया जाता है केज के अंदर इस हाइड्रोलिक पंप को उठाने का पूरा मेकेनिज्म होता है यहाँ पर एक मोटर लगी रहती है तो जब मोटर स्टार्ट होती है तो पंप धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करेगा और क्रेन को ऊपर उठाता रहेगा जब पंप की लेंथ पूरी हो जाती है तो केज के नीचे बने हुए लोक टावर के इन लोक में सेट हो जाएंगे और अब पूरा लोड केज पर आ जाएगा और पंप फ्री हो जाएगा अब पंप को वापस इस ऊपर वाले लोक में सेट किया जाएगा और पंप फिर से क्रेन को ऊपर लिफ्ट करेगा एक मास्ट को सेट करने के लिए पंप दो बार लिफ्ट होता है तब जाकर केज के अंदर मास्ट को सेट करने के लिए जगह बन पाती है और मास्ट को इन टायर की हेल्प से केज के बीच में लाया जाता है और फिर टायर को निकाल दिया जाता है साइड में क्योंकि यह मास्ट बहुत हेवी होते हैं इसलिए हमारे बस की बात नहीं है कि इसको उठाकर बीच में लाया जा सके मास्ट केज में आने के बाद नीचे के बोल्ट को सेट कर दिया जाता है अब यदि क्रेन को और ज्यादा लिफ्ट करना है तो यही प्रोसेस फिर से चलेगी और क्रेन को लिफ्ट नहीं करना है तो ऊपर टर्न टेबल के कनेक्शन केज से हटाकर टावर से कर दिया जाता है नट बोल्ट की हेल्प से 
अब यदि टावर क्रेन बहुत ज़्यादा हाइट पर चली गई है तो इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो बिल्डिंग के कॉलम के साथ टावर क्रेन को कनेक्ट करके बीच बीच में सपोर्ट दिया जाता है जब टावर क्रेन बहुत ज़्यादा हाइट पर होती है तो यहाँ पर एयर के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है यदि विंड की स्पीड फोर्टी किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो टावर क्रेन ऑपरेट करना सेफ नहीं है इसके अलावा जब आंधी तूफान जैसी सिचुएसन होती है तो टावर क्रेन गिर सकती है इसलिए जब क्रेन बंद रहती है तो उस कंडीशन में क्रेन को फ्री कर दिया जाता है मोटर ताकि विंड की डायरेक्शन में क्रेन अपने आप को रोटेट कर सके एनिमेशन की दुनिया में आपका मोस्ट वेलकम है डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर से जाना थैंक यू